In this class, we have a calculus of variations in the chapter. So, what is variation? What is calculus of variation? That is an introduction. What is variation? What is the variation? We have to say that y is equal to f of x. x is the variation function. That is, x has many values. That is, we have to say that f of x is equal to y. So, x is the variation. That is, we have to say that simple terms. So, we have to say that 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 calculus of variation in the parayanadu. That is normal calculus and variational calculus. So, normal calculus is a little simple. And we have to study the variational calculus. That is a little difficult to compare with the other one. We solve it. Now, we use the calculus of variation. We use a function or a curve. We use it to solve it. अंगने रे वेरिएंग फंक्शन है इंटेग्रेटेड इधर तो नमक के इतना ना देंदा आयरिक हम और एक स्टेशनरी वैल्यू आयरिक हम स्टेशनरी इन वाले में देखा रहे हम आइडर मिनिमम और मैक्सिमम नमला ऑप्टिकल लोग के फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ले बढ़ी चली ले देंदा जी दे इंटेग्रेल ने उल्ले और एक फंक्शन आ पर्टिकुलर फंक्शन ने बारे इन्दर एक वेरिएबल ने डिपेंडी इन्दर तो गुण्डा नमले दिने वेरिएशनल इन्ना ने बारे इन्दर ओके अब एनीवे नमले डे आंसर ने बारे इन्दर स्टेशनरी आय रिक्यूम अदा इधर आइडर मिनिमम और मैक्सिमम अब इन्हीं दिन के डिटेल्स लेके आना हमलोग पोगना था अपन कर्ज़ छोड़ा नंगा क्लियर आऊँ अपन डिटेल्स लेके काटक करने दे मुन्ने एवं डे के आना हमलोग ये वेरिएशन प्रिंसिपल का अंडे करना था इन्हें बच्चा क्लासिकल मैक्यूनिक्स ले डीएलएमबर्ट्स एंड हामिल्टन्स प्रिंसिपल अद बोले क्वांटम अपन आधे वेज़ टाइम ना हमारी परम जस्ट अन एक्सप्लेन जी दे रहे ना द अपन फॉर्मेट्स प्रिंसिपल इलेक्ट्रोडायनामिक्स ले अपन इवडे एक यानी वेरिएशनल टेक्निक्स इन्दे यूज़ वेरे ना द ओके पिन अद बोले दिन डे मेजर यूज़ वेरे ना द नम की कैलकुलस ऑफ़ वेरिएशन गंडर this is a concept of variational calculus. We can combine all branches in a unified unification. That is the use of this. For example, Lagrange's equation analysis is a little bit convenient. Then, the next point is different constraint treatments. कंस्ट्रेंस ने वरना हमले इस चैप्टर ने आवश्यक थले की पढ़ी किन्नर इंडर आप आदिन्दे एक ट्रीटमेंट इन्हें कंस्ट्रेंस ने एक सॉल्व ही आने नमक की और यू वेरिएशनल मेथड्स आए रिक्यूम कर चुड़ा यूज़फुल आवन द आप इन्हें नमक के नम्बर मेजर इक्वेशन ले की वरा अदा ये द एंगने आना � अब आदिने कुछ भी पढ़ाएंगे नहीं लम्का डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने वरना एक टॉपिक को गोड़े इधर आई टा कनेक्टेड आना अब फर्स्ट नम के नम्बर इक्वेशन न तड़ंगा अदा ऐसा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चाहिए आन में एंड इक्वेशन आना जे इस इक्वल टू इंटेग्रल एक्स वन टू एक्स टू एफ ऑफ ओके इन्हीं दिलो औरो टर्म्स हैं इंदा नमक के डिटेल आई टे पढ़ी कीना अप ओके अपन नमलो उन्हें बोला इक्वेशन ओके आने के लिए अदिले जे आना नमल के इतना आंसर आदेन ना बराए इन्दा औरो एक्सट्रीम आइडा मैक्सिमम और मिनिमम इवेड नमले प्रेफर ये इन्दा मिनिमम आना अप मिनिमम आय रीकीना देन दिस इंटेग्रल ओके अपन अधिन्दे ओके अधिने ओके डिपेंडी इन्हों रे फैक्टर आना एफ नो बराए ना द अपे एफ ऑफ दस फंक्शन नो बराए ना द नमक के नॉन फंक्शन आना एंड अवेरे नमक के कंडे बढ़ी किन्दा देन दानो इच्छा दस वाई इन्हें उल्ले ले ला वाई नो बराए ना द फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फा आना वाई इस ता फंक्शन ऑफ एक्स � 
ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ പരാമീറ്റർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണ് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ആൽഫയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു അൺനോൺ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ദിസ് ടേം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ജെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം വിച്ച് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് മിനിമൈസ്ഡ് ഓർ മാക്സിമൈസ്ഡ് ആസ് എ സ്റ്റേഷനറി ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഫംഗ്ഷണൽ ബിക്കോസ് എ വൈ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ ടു ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഫ്രം എ ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ പരാമീറ്റർ ആൽഫ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫ് എഫ് ഓഫ് വൈ വൈ എക്സ് എക്സ് എന്ന ആ ഒരു ടേം നമുക്ക് നോൺ ആണ് അതായത് എഫിൻ്റെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ആൽഫ ആണ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വൈ എക്സ് അത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ആൽഫ ആണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നാണ് വൈ എക്സ് വൈ എക്സിനെ നമ്മൾ ഡോ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ആ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ആൽഫ ആണ് വൈ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഫാക്ടർ ആണ് ബട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള എക്സ് ആണ് അൺനോൺ ഫാക്ട് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിച്ച് ഈസ് എ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വൈ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ നമുക്കറിയാം ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഓർമ്മയില്ലേ രണ്ട് പാത്തുണ്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏത് പാത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോവാം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏത് പാത്തിൽ കൂടെ പോയാലാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയി കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് പാത്തിൽ കൂടെ പോയാലാണെന്നുള്ള ഏത് പാത്ത് അതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഓഫ് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ജെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ പാത്തിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമം പോയിൻ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് മറ്റേത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് പാത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ ഏത് പാത്ത് അതാണ് വൈ ഓഫ് എക്സ് ഏത് പാത്തിലൂടെ പോയാലാണ് നമുക്ക് ജെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വാല്യൂ മിനിമം ആയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമം പോയിൻ്റ്സ് അറിയാം എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് പാത്തിലൂടെ പോയാലും എക്സ് വൺ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എക്സ് ടുവിൽ എൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്കറിയില്ല ഇതിൽ ഏത് പാത്തിൽ കൂടെ പോയാലാണ് നമുക്ക് ജെ മിനിമം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ജെ ഇസ് എ സ്റ്റേഷനറി വാല്യൂ ഐ ദ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം ഹിയർ വി പ്രിഫർ ദ മിനിമം വാല്യൂ സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി വൈ ഓഫ് എക്സ് അണ്ടർ വിച്ച്
പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തിനാണിത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആക്കുറസി കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് സം ടൈംസ് ദ മേ നോട്ട് ബി സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ വേരിയേഷണൽ കാൽക്കുലസ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ചില കേസിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം നമ്മൾ വേറെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് നൈബറിങ് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വൈ ഓഫ് എക്സ് സീറോ വൈ ഓഫ് എക്സ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേതാണ് മിനിമം എന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗറിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെയിം ഫിഗർ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫേർമാറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണിൽ നിന്ന് എക്സ് ടു വൈ ടുവിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് പാത്ത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഡോട്ടഡ് ലൈനും മറ്റേത് സാധാരണ ഒരു ലൈനും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാത്ത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിന് ദിസ് മോളിലത്തെ പാത്ത് പാത്തിലെ വയ്യും താഴത്തെ പാത്തിലെ വയ്യും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വൈ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പാത്ത് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ വൈ വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വൈനെ ഒരു വേരിയേഷൻ്റെ ടേമിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എക്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ വൈ വൈക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വൈന് ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാണ് ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈ ഈറ്റ ഓഫ് എക്സിന് ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടറാണ് ആൽഫ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈറ്റ ഓഫ് എക്സിൽ ഒരു ആൽഫ ടേമും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത പാത്ത് അതിലൊരു ആൽഫ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത പാത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് ഈ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പാത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത പാത്തിലേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അടുത്ത പാത്ത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആൽഫ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആൽഫ ഇസ് എ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ ഇനി നോക്കൂ നമ്മുടെ രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ അല്ലേ അവിടെ ഈ പാത്തുകൾ തമ്മിൽ ഒരു വേരിയേഷനും ഇല്ല അവിടെ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൾ ടു ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് ആണ് സോ അറ്റ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് സീറോ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിൻസിലൊക്കെ എന്താണ് എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ പാത്തുകളും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ ഡെൽറ്റ വൈ വേരിയേഷൻ ഇല്ല സോ അത് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻസിലും എല്ലാ പാത്തുകളും തമ്മിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ല അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ആ പാത്തുകൾ തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ടേമിലാണ് വരുന്നത് നോട്ട് സീറോ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിൻറ്റിൽ ദിസ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആവുമ്പോൾ അതായത് സീറോ ആവുമ
അപ്പോൾ ഈ ഈറ്റ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവുന്നത് ഓൺലി ദി ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ റീജിയണിലായിരിക്കും അതല്ലാതെ മറ്റേ പാത്തുകളൊക്കെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ ചേഞ്ചിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാത്തുനിന്ന് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ വളരെ സ്മോൾ ചേഞ്ചിലായിരിക്കും അടുത്ത പാത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടറാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈറ്റ ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതും ഫോർ വാട്ട് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദി പാത്ത് ഓർ കേവ് ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് എക്സ് സീറോ പ്ലസ് ആൽഫ ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് അതാണ് അപ്പോൾ വൈ ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി ആൽഫയ്ക്ക് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്ത കണ്ടീഷനാണ് ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ആൽഫ ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ആൻഡ് വൈ ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ പാത്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റിൽ ഇനീഷ്യൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ സീക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വൈ വൈ അതിനെ വൈ ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു പാത്തിനെയും ഇനീഷ്യൽ പാത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പാത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനി പാത്ത് ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് യൂസിംഗ് ദിസ് ഇനീഷ്യൽ പാത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും കൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ മൈനസ് വൈ ഓഫ് എക്സ് സീറോ സീക്വൽ ടു ആൽഫ ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ അതായത് ഈറ്റ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഈറ്റ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈയുടെ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടറാണ് ആൽഫ ഒരു പാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസിൽ അടുത്ത പാത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടറാണ് ആൽഫ അപ്പോൾ ഹിയർ വൈ ഓഫ് എക്സ് സീറോ എക്സ് കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പാത്തും വൈ ഓഫ് എക്സ് കോമ ആൽഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പാത്തും അങ്ങനെ ആൽഫയ്ക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പാത്തുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പാത്തും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് പാത്ത് പാത്സിൽ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാത്തിൽ ഏത് പാത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഏത് വൈ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫയ്ക്കാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആവുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വേരിയേഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോ ജെ ഓഫ് ആൽഫ ബൈ ഡോ ആൽഫ ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് ജെയുടെ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്സ്ട്രിമം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയും ആൻഡ് എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷനും ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജെ ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് വൺ ടു എക്സ് ടു എഫ് ഓഫ് വൈ വൈ എക്സ് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ വൈ എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ആണ് അതൊരു നോൺ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫയാണ് അതിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടറാണ് സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ദ എക്സ് അതായത് ആ പാത്ത് പേർട്ടിക്കുലർ പാത്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ വിച്ച് ദ ജെ ടു ബി എക്സ്ട്രിമം ജെ മിനിമം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്തിലൂടെയാണ് ഏത് പാത്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് വൈ ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഓഫ് എക്സ് അതാണ് നമ്മുടെ അൺനോൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ആണ് അതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ